ഹലോ എവരി വൺ ഫണ്ടമെൻസ് ഓഫ് എ എസ് സി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എ എസ് സി ത്രൂ പ്യുവർ റെസിസ്റ്റർ എലോൺ അതുപോലെ തന്നെ എ എസ് സി ത്രൂ പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എലോൺ റെസിസ്റ്റർ മാത്രമുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ വോൾട്ടേജ് അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ അതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് കറണ്ടിന് സംഭവിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആ ഇക്വേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് അതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നെയർ സി ത്രൂ പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എല്ലോൺ ഒരു ഇൻഡക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കറണ്ടും വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എത്ര ഫേസ് ആയിരിക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുക എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നോളമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ആളുകൾ ആ ക്ലാസ് കാണാത്ത ആളുകൾ തീർച്ചയായും അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുക അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുകളിലെ ലിങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ടുവിൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എ എസ് സി ത്രൂ പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റിൻസ് എലോൺ അതുപോലെ തന്നെ എ സി സീരീസ് സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്ടറും ഉള്ള സർക്യൂട്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തത് സർക്യൂട്ട്സ് അതിലൂടെ എല്ലാം എ എസ് സി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജും കാരണം തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എ എസ് സി ത്രൂ പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റൻസ് എലോൺ ആ ഫിഗറിലോട്ട് നോക്കുക സർക്യൂട്ട് ആയിക്കൾ നോക്കുക കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമുള്ളതാണ് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വി എന്ന് പറയുന്നത് വി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡെവലപ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേറ്റ് അനി എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ ആകുമ്പോൾ വി സി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അക്രോസ് ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അത് ചാർജ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്ത് നോട്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യും ക്യൂ എന്ന് പറയും ക്യൂ എന്ന് ചാർജ് ഓൺ പ്ലേറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സി വി ആണ് നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ അത് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈനോമേ കാട്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മളെ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് കറണ്ടിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നു നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ വി ഈക്വൽ വി എം സൈനോമേ കാട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വി എം സൈനോമേ കാട്ടി ഈ വി ഈക്ക് പകരം നമ്മളിവിടെ ഇതാണ് ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്നാൽ എന്താ കറണ്ട് എന്നാൽ എന്താ കറണ്ട് ഐ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് എന്നാൽ ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി സമയത്തിന് അനുസരിച്ചായിട്ട് ചാർജിൽ ചേഞ്ച് വന്നാൽ അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവും കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് അപ്പോൾ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ആണ് ക്യു ആണ് ഇപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്നുള്ളത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇതിന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്തായിരിക്കും എന്തായി മാറും ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സി ഇൻ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി അപ്പോൾ ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഡിഫറൻസേഷൻ അപ്പോൾ സിയും വി എമ്മും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ മുന്നിലോട്ട് എടുക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു വി എം ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സൈൻ ഒമേഗ ടി സൈൻ ഒമേഗ ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താ കോസ്
അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഗതി ഇല്ലേ ഒമേഗ സി വി എം എന്നതിന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കൂടെ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ഒമേഗ സി ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ഒമേഗ സി ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു ഓക്കെ ഈ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ സൈൻ എന്ത് ചെയ്യും യൂണിറ്റി ആവും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മാക്സിമം കറണ്ട് ഐ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എം ബൈ വൺ ബൈ ഒമേഗ സി ആണ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാകും ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം വി എം ബൈ വൺ ബൈ ഒമേഗ സി എന്താണ് ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഒക്കെ എടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് വി എസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് കറണ്ട് തന്നാൽ ഐ എസ് ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു അപ്പം എന്താണ് ഇതെന്താ മനസ്സിലായത് കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് മുന്നിൽ ഉണ്ടാവുക ലീഡ് ചെയ്യുക ആരാണ് കറണ്ട് ആണ് അപ്പൊ കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈ ആൻ ആംഗിൾ പൈ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ വെക്ടർ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയായിരിക്കും വരക്ക് ഉണ്ടാവുക വെക്ടർ ഡയഗ്രാം വെക്ടർ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് വരക്കാം ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കുന്ന റെഫറൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും വി കപ്പാസിറ്റി ആണ് വി സി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കും അതിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻഡക്ടറിൽ വരച്ചത് താഴോട്ടായിരുന്നു കാരണം അവിടെ എന്താണ് കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യണം ഇവിടെ കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യണം കറണ്ട് ആയിരിക്കണം എന്ത് ഈ ആൻറ്റി ക്ലോക്കസ് ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ കറണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഐ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വെക്ടർ ഡയഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എ സി തുറപ്പിയർ കപ്പാസിറ്റൻസ് എലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും വോൾട്ടേജിനേക്കാളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലീഡ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു വി എം ബൈ വൺ ബൈ ഒമേഗ സി ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ഒമേഗ സി ഇതിന് നമ്മൾക്കൊരു പേര് വിളിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് സി നേരത്തെ ഇതേ പോലത്തെ ഒരു ഒമേഗ എല്ല് എവിടെ പഠിച്ചു നമ്മൾ എവിടെ പഠിച്ചു ഇൻഡക്ടറിൽ പഠിച്ചു അവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒമേഗ എക്സ് സി എക്സ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററാണ് എക്സ് സി കൊടുത്തു എക്സ് സി ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു അപ്പം എന്താണ് ഈ എക്സ് സി എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സ് സി എന്നാണ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണെന്ത് എക്സ് സി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഒമേഗ സി ആണ് ഒമേഗ എന്ന് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലുണ്ടാവും എക്സ് സി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ആര് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യും ഫ്രീക്വൻസി ഡിഗ്രീസ് ചെയ്താൽ ആര് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കപ്പാസിറ്റി റിയാക്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതാണ് കപ്പാസിറ്റി റിയാക്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ വേവ് ഫോം ആണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ വേവ് ഫോം നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി റിയാക്റ്റൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു നമ്മൾ കറണ്ടിൻ്റെയും വോൾട്ടേജിൻ്റെയും വേവ് ഫോം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ചെയ്യാം വേവ് ഫോം വേവ് ഫോം വേവ് ഫോം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വർക്കിൽ ഏതാണ് നമ്മളെ റെഫറൻസ് ഏതാണ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കും വോൾട്ടേജ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് 
ഒമേഗ ടി ആണ് എക്സ് എക്സിൽ വൈ ആക്സിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് വോൾട്ടേജും വരക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ടും വരക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഉപയോഗിക്കാം വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ആണ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ വരക്കുന്നത് സീറോ എന്നായിരിക്കും റെഫറൻസ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ മാക്സിമത്തിൽ ഫൈവ് ബൈ ടു മിനിമത്തിൽ വൺ എയ്റ്റി നെഗറ്റീവ് മാക്സിമത്തിൽ ടു സെവൻറ്റി പിന്നെ മിനിമം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇതാണെന്ത് ഇത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി നമുക്ക് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വേറൊരു ഇതിൽ നമുക്ക് വേറെ കളർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ കളറാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരുന്നത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആയിരുന്നു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു ആണ് പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ആര് ലീഡ് ചെയ്യണം കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യണം ആരെക്കാളും വോൾട്ടേജിനേക്കാളും വോൾട്ടേജിനേക്കാളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മുന്നേ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാക്കും ആര് നമ്മുടെ കറണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ആണ് പൈ ബൈ ടു ഒന്നും ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കറണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നയൻറ്റിൽ മിനിമം ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ടീവ് ടു സെവൻറ്റിയിൽ മിനിമം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേവ് ഫോം ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഡോട്ട് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വേവ് ഫോം ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ആ ഒരു വേവ് ഫോമിന് എന്ത് വിളിക്കും ആ കാരണം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു ഇതാണ് വേവ് ഫോം അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടു പിന്നെ അതിൻ്റെ വെക്ടർ ഡയഗ്രാം കണ്ടു അതിൻ്റെ വേവ് ഫോം വരച്ചു കൊണ്ടുപോകും വേവ് ഫോം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻഡക്ടറിൽ കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യായിരുന്നു ഇവിടെ കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങണം ഈ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് ഒന്നി ഇവിടെ കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയും കാണിക്കാം എന്തായാലും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലീഡ് ചെയ്താണ് കിടക്കുന്നത് കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേവ് ഫോം എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ വെക്ടർ ഡയഗ്രാം എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഇനി അതിൻ്റെ പവർ നമുക്കൊന്ന് കാണാം പവർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പവർ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ വോൾട്ടേജിൻ്റെ കറണ്ടാണ് പവർ അത് വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു കറണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എം ഐ എം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊടുന്നു സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഒരു ഫോമിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്നാക്കിയത് എന്തായിരുന്നു കോസ് ഒമേഗ ടി ഓക്കെ നമുക്കറിയാം വി ഹാവ് നമ്മൾ ടിഗ്നോ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ പഠിച്ചതാണ് സൈൻ സൈൻ ടു ഒമേഗ ടി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എന്താണുള്ളത് സൈൻ ഒമേഗ ടി കോസ് ഒമേഗ ടി ആണുള്ളത് ടു ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും ടുവിനെ ഈ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും സൈൻ ടു ഒമേഗ ടി ബൈ ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആക്കിയിട്ട് വേണം ഇവിടെ കൊടുക്കാം പവർ അല്ലേ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ എത്ര കൊടുത്ത് ത്രീ കൊടുത്തല്ല ടു അല്ല ഇതിനെ ത്രീ ആക്കാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആക്കാം അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം ഐ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ടു ഒമേഗ ടി ക്ലിയർ ആയില്ലേ കാരണം ഈ സൈൻ 
ഒമേഗ ഡി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീയിൽ ഉള്ള സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ഡിന് പകരം കൊടുത്തെന്താണ് സൈൻ ടു ഒമേഗ ടി ബൈ ടു ആണ് വി എം അപ്പൊ എന്താ ഇക്വേഷൻ വി എം ഐ എം ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ടു ഒമേഗ ടി ആകും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കുക വി എം ഐ എം ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ടു ഒമേഗ ടി ടു ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരും ഫ്രീക്വൻസി ഡബിൾ ആകും വോൾട്ടേജ് വേവിനേക്കാളും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് വേവിനേക്കാളും എന്തായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻസി ഡബിൾ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി ഡബിൾ എന്തിനേക്കാളും ഡബിൾ ചെയ്യും നമ്മൾ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് വേവിനേക്കാളും കറണ്ട് വേവിനേക്കാളും ഡബിൾ ചെയ്യും ഇനി ഒരു വോൾ സൈക്കിളിൽ ഒരു ഫുൾ സൈക്കിളിൽ പവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പവർ ഉള്ള ഒരു വേവ് ഫോം ഉയർക്കണം അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാക്കും വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകും വേവ് ഫോം ഉയർക്കാം വേവ് ഫോം ഉയർക്കുമ്പോൾ അതിൽ വോൾട്ടേജ് വരും എക്സ് ആക്സിൽ ഒമേഗ ടി ആണ് വൈ ആക്സിൽ ഉള്ളത് പവർ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടിയ സാധനമായിരിക്കും ഈ ഒരു വേവ് ഫോം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ കറൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് കാരണം ഓക്കെ സീറോ എന്ന് തുടങ്ങി ഫൈവ് ബൈ ടുവിൽ മാക്സിമം വൺ എയ്റ്റിയിൽ മിനിമം ടു സെവൻറ്റിയിൽ നെഗറ്റീവിൽ മാക്സിമം ത്രീ സെവൻറ്റി വിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെയാണ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ ഒന്നും കൂടി വരയ്ക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇനി കറണ്ട് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് കറണ്ട് വേറൊരു കളർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം കാരണം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യെല്ലോ കളർ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം യെല്ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ വേറൊരു കളർ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് റെഡ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചോളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ കറണ്ട് കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പൈ ബൈ ടു ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോട്ടർ ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഇതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കും ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇതാണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും പൈ ബൈ ടു ആങ്കിൾ ലീഡ് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി വരയ്ക്കാനുള്ള ആളാണ് ആരെയോ ഇനി വരയ്ക്കാനാണ് വോൾട്ട് നമ്മുടെ പവർ വരയ്ക്കണം പവറിൻ്റെ ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഫ്രീക്വൻസി ഡബിൾ ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഫ്രീക്വൻസി ഡബിൾ ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഡബിൾ ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് വേവ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും എന്തായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി ഡബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ പവറിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ വേവ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പവർ ഈസ് ഈക്വൽ വി എം ഐ എം ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ടു ഒമേഗ ടി ആണ് അതിന് ഇതിൻ്റെ വേവ് ഫോം വരിക ഇതൊരു ഹാഫ് വേവ് ആണ് ഒരു ഫുൾ വേവ് കണ്ടോ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് വേവ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെയും എന്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പവറിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ വേവ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മറ്റേ ഹാഫ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ It is equal to P is equal to V m I m by 2 into sin 2 omega t. This is the same as the shape of the shape. You can correct it. 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 അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് വേവ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്ത് പവറിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കാരണം എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡബിൾ ആണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം പവർ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പവർ ഓഫ് ആൻഡ് ഫുൾ വേവ് ഒരു വോൾ സൈക്കിളിൽ പവർ ഫോർ ദ വോൾ സൈക്കിൾ ഒരു ഫുൾ സൈക്കിളിൽ വോൾ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ സൈക്കിളിൽ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും 
അത് സീറോ പോയിന്റ് ടു പൈൽ പവർ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു വി എം ഐ എം ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടു പൈ സൈൻ ടു ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളാണ് ഓക്കെ അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അതിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് പവർ ഓഫ് എ വോൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്യർ കപ്പാസിറ്റി സർക്യൂട്ടിൽ ആവറേജ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് പവർ ഫ്രം സപ്ലൈ ഈസ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാകും പവറിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈനിൻ്റെ മുന്നിൽ എന്താണോ കിടക്കുന്നത് അതായിരിക്കും മാക്സിമം വാല്യൂ വി എം ഐ എം ബൈ ടു ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എ സി ത്രൂ പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് എ സി ത്രൂ പ്യുവർ റെസിസ്റ്റൻസ് എലോൺ എ സി ത്രൂ പ്യുവർ ഇൻഡക്ടൻസ് എലോൺ എ സി ത്രൂ പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റൻസ് ലോൺസ് ഈ മൂന്നും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ മൂന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിരുന്നു പ്രസ് ഫസ്റ്റത്തിൽ റെസിസ്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമതിൽ ഇൻഡക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമതിൽ കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഒറ്റകളുള്ള ഒറ്റകളുള്ള മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചത് ഇനി അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ട്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ സീരീസ് സർക്യൂട്ടുകൾ നമ്മൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എ സി ത്രൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ടൻസ് എ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ടാണ് അതിൽ റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻഡക്ടറും സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫിഗറിലോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നോക്കുക അതിൽ റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്ടറും എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തുള്ളത് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് എൻ്റ് ടു എൻ്റ് കണക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തുള്ളത് അപ്പോൾ പ്യുവർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് കോയിൽ ഓഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എല്ലുണ്ട് രണ്ടും സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടെത്തിയത് വോൾട്ടേജ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് എന്താണ് ഐ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് റിസൾട്ടൻ്റ് കറണ്ടാണ് വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ടിന് ഇൻ ഫേസാണ് വി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയിലിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പാണ് അത് ഐ എക്സിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അത് അവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ടിനേക്കാൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലീഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുക നമുക്കതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഒന്ന് ഒരു വോൾട്ടേജ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം വോൾട്ടേജ് ട്രയാങ്കിൾ വോൾട്ടേജ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ബേസാക്കി എടുക്കുന്നത് കറണ്ടാണ് അത് കറണ്ടാണ് നമ്മൾ ബേസ് കറണ്ട് ഐ ഇതാണ് കറണ്ട് കേട്ടോ കറണ്ടാണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് റെസിസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ടും റെസിസ്റ്ററിൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും എന്താണ് ഇൻ ഫേസ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻ ഫേസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് വോൾട്ടേജും കറണ്ട് ഇൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ ഫേസിലേക്കും വി ആർ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഈ തുടക്കം ഇതിനെ ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒ എന്നെടുത്തു ഈ ഭാഗത്തിന് എ എന്നെടുക്കാം ഓക്കെ രണ്ടും ഇൻ ഫേസ് ആണ് ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ എന്താണ് ഇൻഡക്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡക്ടറിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഫിഗറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇവിടെ അതായത് വോൾട്ടേജ് കറണ്ടിനേക്കാളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലീഡ് ചെയ്യും വേറെ രീതി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്താണ് എടുക്കുക അത് രണ്ടും സെയിം ആണ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ടിനേക്കാളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്യാൻ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് കറണ്ട് ഇനി വോൾട്ടേജ് ടാങ്കുകളോട്ട് വരിക കറണ്ടാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ കറണ്ടിനേക്കാളും വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പോയിൻ്റ് ബി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഇത് വി എൽ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് കോൾ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമായി അപ്പോൾ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെതായി അതുപോലെ തന്നെ
മനസ്സിലായി ആ കാര്യം കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും റെസിസ്റ്റൻസും റെസിസ്റ്ററിൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഇൻഫേസ് ആണ് ഇൻഡക്ടറിൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് പക്ഷെ റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്ടറും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്ടറും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സീരിയസ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാകും ആ ആംഗിൾ ഫൈ ആണ് ഒരിക്കൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകത്തില്ല നയൻറ്റി ഡിഗ്രിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ വാല്യൂയിലുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു പൈത കോറസ് തീറം വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് റൂട്ട് ഓഫ് വി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി എല്ലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ എന്നാണ് ഐ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഐ എക്സ് എല്ലിൻ്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടിലും ഐ സ്ക്വയർ കോമൺ ആണ് അപ്പൊ ഐന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് എടുക്കും ഐ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എല്ലിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എല്ലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇതാണ് എന്ത് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വി കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എല്ലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ കറണ്ട് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ വി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ സ്ക്വയർ ഐക്വേഷൻസ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയാണ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എല്ലിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനൊരു പേര് വിളിക്കണം അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇമ്പിഡൻസ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക റെസിസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ടർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അതിന് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ഷൻസ് വിളിക്കും കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻസ് വിളിക്കും റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്ടറും കൂടി വരുമ്പോൾ അതായത് റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ഷൻസും കൂടി വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇമ്പിഡൻസ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പിഡൻസ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എല്ലിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുക ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ സെറ്റ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ബൈ റെസ് പ്യുവർ റെസ്റ്റർ ആണ് വോൾട്ടേജ് ബൈ റെസ്റ്റർ ഇൻഡക്ടർ ആണെങ്കിൽ വി ബൈ എക്സ് എൽ വരുന്ന പോലെ റെസിസ്റ്ററും ഇൻഡക്ടറും കൂടി കൂടിയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വി ബൈ സെറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സെഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും അത് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും യൂണിറ്റ് ഓം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടു പോയതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിന് കപ്പാസിറ്റി റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെയൊക്കെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഓം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടു റെസിസ്റ്റർ കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഡ്രോ ചെയ്യാം ഇമ്പിഡൻസ് ട്രയാങ്കിളും വരയ്ക്കാം ഇമ്പിഡൻസ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ നേരത്തെ വെച്ച് ഓ വോൾട്ടേജ് ട്രയാങ്കിളാണ് ഇമ്പിഡൻസ് ട്രയാങ്കിളും വരയ്ക്കാം ഇമ്പിഡൻസ് ട്രയാങ്കിൾ താഴെ ഉള്ളത് ബേസ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് എന്താണ് എക്സ് എൽ ആണ് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എന്താണ് സെഡ് ആണ് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിളും അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റിയാക്റ്റൻസ് അതായത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ടാങ്ക് വരച്ചല്ലോ വോൾട്ടേജ് ടാങ്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വി ആറായിരുന്നു ഇവിടെ വി എൽ ആയിരുന്നു ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് വി ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആംഗിൾ എന്നുണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആംഗിൾ കാണണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മ
ഒമേഗ ടി ഈ കറണ്ട് ഐ എന്നുള്ളത് ഓട്ടേജിനേക്കാൾ എത്ര ആങ്കിളാണ് ലാഗ് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം കറണ്ടാണ് ബാക്കിൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാഗ് ആണ് ആങ്കിൾ എത്ര നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ല ഫൈ ആണ് അപ്പോൾ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈ എന്നുള്ള ഒരു ആങ്കിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഫൈ എന്നുള്ള ആങ്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടണമല്ലോ എത്രയാണ് ഈ ആങ്കിൾ ഫൈ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ആങ്കിൾ ഫൈ കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ആങ്കിൾ ഫൈ നമുക്ക് കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണുന്നത് ടാൻ ഫൈ കാണാം ടാൻ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് വി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ആർ എന്ത് കിട്ടും വി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എക്സ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ആർ അത് ഒമേഗ എൽ ഡി സി ഈക്വൽ ടു ഐയും ഐയും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ഒമേഗ എൽ ബൈ ആറ് എന്ന് നമുക്ക് ടാൻ ഫൈന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഫൈ എന്തായിരിക്കും ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഒമേഗ എൽ ബൈ ആർ ആയിരിക്കും ഫൈ ഈക്വൽ ടാൻ വേഴ്സ് ഒമേഗ എൽ ബൈ ആറ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഐ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് വീനേക്കാളും ഫൈ ആങ്കിൾ ലാഗ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വരിക നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സൈഡ് വി ഈക്വൽ വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ എം മാക്സിമം കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതുന്നതാണ് മാക്സിമം കറണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്ക് ഇമ്പിഡൻസിന് ഇവിടെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ സെഡ് ഇത് മാക്സിമം ആണെങ്കിലോ ഐ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മാക്സിമം വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ല ഇനി നോക്കാനാണ് പവർ കൺസ്യൂമഡ് ബൈ ദ സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പവർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്ന വെക്ടർ ഡയഗ്രാമാണ് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും മാത്രമുള്ള ഐ വോൾട്ടേജ് കറണ്ടിനേക്കാളും എത്രയാണ് ഒരു ഫൈവ് ആങ്കിൾ ലീഡ് ചെയ്താണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ഫൈവ് ആങ്കിൾ ലാഗ് ചെയ്താണ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ കറണ്ടിന് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടായി കൊടുക്കണം ഈ ആങ്കിളുമായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് എടുക്കുന്നതിന് എന്ത് വിളിക്കും ഐ കോസ് ഫൈ എന്ന് വിളിക്കും അതിന് നേരെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ എടുക്കുന്നതിന് എന്ത് വിളിക്കും ഐ സൈൻ ഫൈ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പം പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് വിച്ച് വോൾട്ടേജുമായി ഫേസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കറണ്ട് ഏതാണ് വി ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു കോസ് ഫൈ ആണ് അപ്പോൾ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കറണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ആർ എം എസ് കറണ്ട് ആണ് ഇൻ ടു കോസ് ഫൈ ആണ് അപ്പം ഈ കോസ് ഫൈ എന്ന സാധനം എന്താണ് പവർ ഫാക്ടർ ആണ് കോസ് ഫൈ പവർ ഫാക്ടർ ആണ് കോസ് ഫൈ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പവർ ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം വൺ ആയിരിക്കും മിനിമം സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സീറോൻ്റെയും ഒണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും എല്ലാ സമയത്തും പവർ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ കോസ് ഫൈൻ്റെ റേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ട്രിക്നോമെട്രി പഠിച്ചാണ് സീറോൻ്റെ ഒണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും എന്ത് കോസ് ഫൈൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ പവർ ഫാക്ടർ ഒരിക്കലും എന്താവില്ല ഒണ്ണിനേക്കാളും വലിയൊരു വാല്യൂ ആവില്ല അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആവത്തില്ല അപ്പോൾ അതാണ് പവർ ഫാക്ടർ ഓക്കെ കോസ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു എ സി സർക്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർ എം എസ് വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ടും ഇപ്പോൾ വി ഇൻറ്റു ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് എന്നാൽ ഇതെന്തല്ല ഇതതിൻ്റെ ട്രൂ പവർ അല്ല ഇതതിൻ്റെ എന്ത് പവറാണ് അപ്പാരൻ്റ് പവറാണ് ഓക്കെ ട്രൂ പവർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ പവർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടണം എളുപ്പമായിട്ട് വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു പവർ ഫാക്ടർ കോസ് ഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണിത് ഇനി പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ കോസ് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പിഡൻസ് വെച്ചല്ല ഇമ്പിഡൻസ് ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചല്ലോ ഇത് ആറാണ്
That is I square R. That is the power and equation. I square R is the power and equation. Okay. But then the power is consumed. Then the power is equal to I square R. That is the VI cos phi. That is the power factor. I will explain the power factor. I will explain the power factor. I will explain the power factor. It is the cosine of the angle between voltage and current. Nampak mana tu beri kam? Ida ane, nampak naya terce karan do. Ida ane voltage. Ida ana ada di lal angle nampak mana phi. Power factor nale, ini ista cosine of the angle between angle between voltage and the current. Voltage and current nampil lal angle nene cosine. Orang ini is equal to cos phi. Okay, cosine of the angle between voltage and current. That is the power factor. And the maximum value and minimum value come explain it. Now, we have to get the power factor and the values. We have to get the imprint stang. R. Here is XL. Here is Z. Angle phi. This is cos phi. Cos phi is equal to. Adjacent side is equal to. R, hypotenuse in the Z. Now, power factor in the equation is equal to cos phi is equal to R by Z. That's the equation. That's the power factor in the equation. Second equation is equal to the active or reactive apparent power. Now, we have to say VI cos phi. VI. VI cos phi. இந்த VI sin 5 ஆனும். இது VI ஆனும். அப்பு இது VI என்ன வருந்தான் தானும். apparent power ஆனும். இது நேர்த்தம் explain எதில்லாம். apparent power is equal to VI. இது இந்த unit அந்த இருக்கும். unit அம்மாக கேட்டும் அல்லாம். unit அன்னால் volt ampere ஐயிருக்கும். This is an active power. That is what we consume in the same way. That is active power. Active power is equal to V into I into cos phi. That is the unit. That is the unit. That is the unit. That is the unit. This is the reactive power. Reactive power. Reactive power is equal to V into I into sin phi. That is the unit. That is the unit. It is equal to volt ampere reactive. VAR. Reactive power is volt ampere reactive. That is the unit. This is the angle. Angle phi. Angle phi. Angle phi. Angle phi. Power factor. Cos phi is equal to Adjacent side on VI cos phi divided by VI. And the act is equal to active power on active power divided by apparent power. Active power divided by apparent power. This is the power factor in the equation. For equation, power factor in the is equal to cos phi. Where the equation power factor was V is equal to R by Z. And the equation is active power divided by apparent power. This is the power factor active or reactive apparent power. All of these things are equal to R. This is very simple. Q factor of a coil. What is Q factor? Q factor. Q factor. Q factor is equal to reciprocal of the
it is equal to 1 by cos y and then r by z it is equal to z by r okay. z by r z is impedance and r is r resistance this is q factor this is resistance is very value resistance is very value impedance is resistance is avoid it it is equal to omega L by R. We have to say that we have Q factor and power factor and error reciprocal. 1 by cos phi it is equal to Z by R. This is the Q factor of a coil and Q factor. This is the same AC through resistance and capacitance. We have AC through resistance and impedance. We have AC through resistance and capacitance. Inductance in the bagram, but a capacitor on the look. A video and any idicum. You didn't a guiding and any icon locker, none of the Ingos on the item no made it on the developer. The Chia. Okay, the assignment item, the Diana. Another classical and clear right now. Thank you, my dear students.